Alešu Kau, Turka, tvrdého. Pred každým tréningom, kde ma nakopne. Zajtra bude ťažký zápasnícky deň, pôjdeme do Dunnej do plavby. Tam pôjdeme trénovať. Tam, že má byť nejaký dvojhodinový tréning zabíjacký, tak sa teším aj na to. To je dneska tréningy a zajtra sa nepostavím z postele. <laughs> Vtedy zamerá tá káva. Najlepšie. No a ja musím byť. Frederika, keď ma uvidí, že som to obutý, tak ma zabije. Takže môžeme ísť. Ja som predtým robil kapueru, robil som gymnastiku, atletiku, také pohybové veci a aj karate som robil chvíľu, jiu som robil a z toho mi proste prišlo, že to MMA mi dáva úplne komplexnosť všetkého a môžem využiť v podstate všetky veci, čo som sa do, doteraz naučil. Môj prvý zápas bol, ak si dobre pamätám, amatérsky, mal som jeden amatérsky zápas, a ten bol v Banovci nad Bebravou. Tam som si zlomil prvýkrát Hanku, prednú. Druhý zápas som mal s, s Rastom Hanulajom, ktorý tiež dopadol zle. Či dopadol veľmi zle. Lebo som nepoznal vôbec zem, nevedel som nič na zemi. Tak ten ma strhol na zem a tam ma ukladil. A kvázi tam mi dal riadnu nakladačku. Ale tak to ma posunulo najviac, v podstate tie prehry vždycky ma posunuli najviac. A potom som už začal aj vyhrávať. Mierom ideme v podstate už taký predzápasový tréning, predzápasovú prípravu. Už ideme trošku do, do dynamiky, už aby tam nebola iba sila, ale aj tá výbušnosť, dynamika. Už to chalanie aj cítia. <laughs> a v podstate už postupne budeme prechádzať ešte do takej kondície a čím bude bližšie k zápasu, tak tým bude menej železa a už v podstate také ľahšie veci, aj s tým, že budú už chudnúť a tak ďalej. Ale v podstate stále ešte majú dosť sily, keďže nemusia ešte zházovať váhu dosť dynamiky na to, takže ideme na plno. Poď, poď. Aj to. Keď som Mira prvýkrát stretol, tak hneď na mňa zanechal dobrý dojem. Dojem, že to je športovec a správny chalán, skromný. Jeho najsilnejšia stránka je vlastne jeho vôľa. Chce. Chce vyhrávať, chce zápasiť, chce zarábať peniaze. To sú tie veci. Je to super, je to aj môj taký sen ako trénera, proste ísť do toho Japonska, do toho Tokia. Teším sa, no. Neboli sme tam, nemáme skúsenosť ešte s tým terénom, takže som rád, že vlastne budem prvý, ktorý tam pôjde vlastne s mojim borcom, s Mirkom. Prečo som sa akurát cez toto zrižol? Pretože ryža sú sacharidy. Akurát potrebujú silu. Tam budú mať ťažký tréning za chvíľu. Ďakujem. Keď si predstavím, že aký som mal život predtým, keď som nerobil MMA a keď som začal robiť, tak bol ťažký. Samozrejme, že teraz je tiež ťažký život, ale cítim sa lepšie, lebo robím to, čo ma baví a viem to robiť naplno a či to robím dvojfázovo, či to robím trojfázové denie, tak proste má to naplňa. Najviac sa teším do Japonska na ten zápas, na veľký zápas, veľkú organizáciu, veľkú galu, tí iní ľudia, na Japoncov sa teším, na celé Tokio sa teším, ale hlavne na zápas. Teším sa na zápas a na výhru. Teším sa hlavne na výhru. Je sobota večer, my máme dneska sparingový deň, posto ideme robiť hlavne podľa podvedení Igora Daniša, čiže majster sveta v tajskom boxe, takže ešte čaká nás ťažký tréning dneska a na to sa veľmi teším. 
myslím si, že to bude jeho najťažší zápas, ktorý doteraz mal. Tam musí prebehnúť nejaký taký, taký, taký psychologický tréning proste, že aby sa na to pripravil hlavou, pretože to bude veľ, proste veľký event, veľký fight, veľa ľudí, o, veľa očakávaní a myslím si, že príprava by mala hlavne spočívať v tomto. Lebo to je, on je šikovný chlapec, proste keď chce, tak sa vie pripraviť na čokoľvek, na kohokoľvek. Keďže ja už som mal niekoľko, teda mnoho zápasov v Ázii, takže viem asi, ako to tam prebieha. Je trošku rozdiel, keď má človek zápas v Číne a potom niekde inde v Ázii, lebo Číne sú taký trošku svojský. Netlieska sa absolútne cudzincovi a nepodporuje sa nejak. Za to, čo zase Japonci napríklad sú inak, sú takí iní trošku, že naozaj, že, že ctia a podporujú ten výkon obi dvoch, ktorí prichádzajú aj, aj, akože aj, aj výťazovi, aj porazenému. Myslím si, že to bude ako keby o, veľmi, veľmi veľkolepé, že také niečo, čo ešte nepozná. Veľké proste, veľká vec. Neviem, či sa na to dá pripraviť, ale dá sa to ako keby nebrať až tak vážne, že, že, že tre, ako, ako keby tá pozornosť sa dá presunúť čisto iba na ten zápas a ne na to všetko okolo. Sústrediť sa na svoju robotu a urobiť si ju 120%. Najviac sa teším na tú vec, keď vyhráme a pôjdeme na dobré suši. Chcem to vyskúšať, originál japonské suši, dúfam, že ma to nesklame a dúfam, že nesklameme ani fanúšikov a Miro podá veľmi kvalitný výkon.